దాన్ని మనం తీసుకోదు వాళ్ళు ఈ రోజుకి మేము రాజధానిని ఇక్కడి నుంచి తరలిస్తున్నాం అనేది ఎక్కడ ఒక గెజెట్లో కానీ ఒక జీవో కానీ ఇప్పుడు దాకా రాలా అదే అడుగులోనే అటే వెళ్తున్నాయి కానీ చెప్పట్లేదు అది అసలు రాష్ట్రం విడిపోయిన తర్వాత నేను ఎన్డీఏలో భాగస్వామ్యంగా ఉండి కూడా పెనుమార్కి వచ్చినప్పుడు రెండు వేల పదిహేనులో నేను ఇంత భూ సమీకరణ భయం ఏముందంటే ఇంతమంది రైతులు ఇన్ని వేల మంది రైతులు భూములు ఇస్తే దీనికి వచ్చే ప్రభుత్వం బాధ్యత వహిస్తాయా లేదా ఒకళ్ళు రా అంటే ఎప్పుడు కీడించి మేలించుతాం అనే పదంతో ఆ రోజు నేను అది ఇంతమంది భూమిని దృష్టిలో పెట్టుకుని మాట్లాడాను బాధ్యత గల ఒక పార్టీ కట్టే ఒక వ్యక్తులుగా దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మాట్లాడాను కానీ అప్పుడు సిఆర్డిఏ చట్టం ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఏమవ్వదు అని అన్నారు ఆ రోజున రాజధానికి నిర్మిస్తున్నామని చెప్పడానికి ముందస్తుగా జగన్ రెడ్డి గారు మేము మూడు రాజధానులు లేదంటే ఇక్కడ మా పెట్టడానికి ఇష్టం లేదు లేదా ఇంత పెద్ద రాజధాని ఉంది ఏదో ఒక బలమైన వారు చెప్పనుంటే మీరు మీరు కూడా ఇచ్చేవాళ్ళు కాదేమో ఖచ్చితంగా ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు కానీ అవున ముప్పై నేను చెప్పాను ఇంత పెద్ద రాజధాని అవసరం అంటే నా భయం ఏంటంటే ఇంత బాధ్యత వహించాలి ప్రభుత్వం మీరు నమ్మకంతో ఇచ్చేస్తారు ప్రభుత్వాలు ప్రభుత్వాలు వెనక్కి వెళ్ళిపోతే ఏంటని ఒక ఆలోచనతో నన్ను ఆ రోజు చాలా మంది ఇబ్బంది కలిగింది నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆ మాట కాబట్టి అది ఏంటంటే నేను ఇంత విశాల దృష్టితో చెప్తాను చాలా లోతైన విశ్లేషణతో చెప్తాను ఎందుకంటే నేను ప్రపంచంలోని చాలా మంది రాజధానులు చేసి ఎట్లాగా దెబ్బతిన్నారో ఒక అవగాహన వచ్చింది కాబట్టి ఆ దృష్టితో మాట్లాడింది కాకపోతే అది ఆ రోజులు అది సరిగ్గా వెళ్ళలేదు కాకపోతే పెనుమాకు చోట్ల మేము ఇవ్వకూడదు అంటే ఈ భూములన్నీ మీరు రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారులు ఎవరంటే అసలు ఇవన్నీ మూడు పంటలు పండే భూములు రెండు పంటలు పండే భూములు రియల్ ఎస్టేట్కి ఇప్పుడు మీరు మీరున్న గ్రామాల గురించి మాట్లాడితే ఒకటి కోటి రూపాయలు రెండు కోట్లు ఇవి మనం ఉండవాలి చూస్తే అది ఒక అప్పుడే చాలా కొన్ని హైదరాబాద్ కంటే ఎక్కువ ప్రైస్ ఉన్న ఐదు ఆరు కోట్లు కొన్ని ఎనిమిది కోట్లు దాకింది సో మిమ్మల్ని ఏమన్నా నిజంగా మీరు రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేయాలనుకుంటే మీరు ప్రభుత్వం ఎందుకు చేస్తారు ఇండివిజువల్ చేసుకుంటే అప్పుడు ఎక్కువ కాదు మీరు కూర్చోబెట్టి ఎక్కడ వచ్చి మీకు పద్నాలుగు వందల గజాలు మీరు ఎందుకు తీసుకుంటారు అది అది ఒక అర్థం పర్థం లేని వాదన వాళ్ళు మిమ్మల్ని మనల్ని మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టడానికో మిమ్మల్ని గుచ్చడానికో మిమ్మల్ని బాధించడానికి అనే మాటలు తప్ప దాంట్లో వాళ్ళు పసలేదు దాంట్లో మాట దాన్ని మనం అంటే మీరు బాధపడే ఒక మాట అంటే మనం ఇబ్బంది పెట్టడానికి దానికోసం మాట్లాడుతూ ఉన్నాం ఆ రోజున ఇది అందరి బాధ్యత ఉంది ఇది మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆ రోజు మిగతా ప్రాంతాల్లో కూడా మీరు అన్నారు కదా వాదన నేను ఎందుకు ఏకీభవిస్తానంటే మిగతా ప్రాంతాల్లో కూడా మాకు ఇబ్బంది ఉంది మాకు అక్కడ ఎందుకు పెడుతున్నారనే వాదన వచ్చిందంటే ఖచ్చితంగా దాన్ని మీరు భూమిగారు మీరు ఎందుకు మీరేమి ఆలోచించుకునే వాళ్ళు అసలు ఎందుకు ఇవ్వాలి అసలు మీరు ఇన్ని ఇన్ని వేల ఎకరాలు ఎందుకు ఇవ్వాలి సో ఆ రోజున కేంద్ర ప్రభుత్వం బాధ్యత వహించింది రాష్ట్ర విభజనలో ఎన్డీఏ భాగస్వామ్యం ఉంది యూపీఏ భాగస్వామ్యం ఉంది ఇక్కడ రాజధాని నిర్మిస్తున్నాం అన్నప్పుడు పక్కనున్న రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు కూడా సైన్ వచ్చారు ఇంకా ఆయన ఏదో డబ్బు కూడా ఇద్దాం అనుకున్నారంట ఇక్కడ అలాగే ప్రతిపక్ష నాయకులుగా ఉన్న జగన్ రెడ్డి గారు ఆ రోజున ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలు నేను సమర్థిస్తున్నానని చెప్పారు ఏదైనా కొద్దిగా నేను ఈ ఎంటైర్ ఈ సమీకరణ రాజధాని గురించి భూ సమీకరణలో ఏదైనా ముందు నుంచి నాకు భయాలు చెప్పింది నేను ఒక్కనే చెప్పాను ఎందుకంటే నా భయం ఏంటంటే ఇంత బాధ్యత వహించడానికి కీడించి మేలు ఆ భయం నన్ను మాట్లాడించేలా చేస్తుంది ఈరోజు నా భయమే నిజమైంది ఇది ఖచ్చితంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం బాధ్యత తీసుకోవాలి దీనికి ఆ దిశగా అంటే ఇప్పుడు నాకు ఎలాగానే ఎంత ఇంత విషయం నాకు తెలియదు కానీ ఖచ్చితంగా ఒకటే నేను మీకు మాట ఇస్తున్నాం కేంద్ర ప్రభుత్వం మీ సమస్యలు మీ దృష్టి పడేలాగా మేము మీకు మద్దతుగా ఉంటాం అది నాకు కానీ దాంట్లో సమయం అది నాకు లేదు అది మీరు వచ్చే ఇరవై నాలుగు గంటలు చేయండి అలా కాదు ఎందుకంటే ఇది ఇదో ఇది మటుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పందించే పరిస్థితుల్లో నేను మీకు మద్దతుగా ఉంటాను ఎందుకంటే ఇది మీరు అంటే నమ్మి ఇచ్చారు మీరు మిగతా ప్రాంతాలకు వ్యతిరేకం కాదు ఎవరికి వ్యతిరేకంగా మీకు న్యాయం జరగాలని